సరే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి మన కార్తికేయ టూ హీరో ని తలుచుకుందాం అంటే నిఖిల్ గారు హీరోనే కానీ మెయిన్ స్టోరీ నడిపించే హీరో ఆయన సర్వాంతర్యామి కాబట్టి ఇక్కడే ఉన్నారు అనుకుంటూ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ పదమూడవ తేదీ అని అందరు ఒకసారి ఇన్ని వేరియేషన్స్ లో చెప్పాక గుర్తుండు సో ఆబ్వియస్ గా ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ డేట్ మార్క్ చేసుకుని థియేటర్స్ కి వెళ్ళి కార్తికేయ టూ మూవీ చూడండి సో ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ ఇంటర్వ్యూ కి అదే ఈ గ్యాంగ్ అంతా చూసారు కాబట్టి ఇంక ఇవాళ నాకు యాక్చువల్లీ పెద్ద పని ఉంటుంది అనుకోవట్లేదు కార్తికేయ <laughs> 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 రాసింది ముగ్ధాని డిజైన్ చేసింది సినిమా అంతా కూడా బేసిక్ ముగ్ధ కానీ ఇప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ మీరు భరించారా మిమ్మల్ని వీళ్ళే భరించారు ఏ కాంబినేషన్ అన్నా వన్ టు వన్ భరించుంటారు ఈయనైతే అందరినీ భరించారు కాబట్టి ఇంత మొదలెడదాం మీ గురించి పాజిటివ్ గా మాట్లాడని తీసేయండి అయ్యా ఎవరిని సపోర్ట్ చేసింది సినిమాలో ఒక మంచి మౌంటైజ్ చెప్పారు ఫ్లో లో ఉన్నారు చెప్పండి మౌంటైజ్ చెప్పారు సదానంద సులేమాన్ ప్రవీణ్ సత్య యాక్చువల్లీ నా సినిమాలో సత్య ప్రవీణ్ ఉండాలండి వాళ్ళు అంటే కార్తికే వన్ కన్నా ఇప్పటికీ వాళ్ళ రేంజ్ అన్ని పెరిగిపోయి డేట్స్ లేవు చాలా విషయాలు బయటకు వస్తుంది వాళ్ళిద్దరిని భరించలేక మా ఇద్దరిని పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఐటీ వస్తారు సత్య కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండదు సత్య అంటే ఈ రోజు పేమెంట్ లేదు కదా సో అందుకనే పెద్ద యాక్టివ్ గా లేడు అదేనా ప్లీజ్ సర్వేష్ గారు ఓకే అంట ఈ రోజు పేమెంట్ సరే ఇప్పుడు భరించడం దగ్గర ఉన్నాం మనం అక్కడికి వెళ్దాం ఒకసారి భరించడం దగ్గర ఉన్నాం కదా సార్ నేను అటు వెళ్ళిపోతాను చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఏమన్నారండి వాళ్ళు భరించడం ఏంటండి బంగారం మొత్తం దేశం మొత్తం మీద కేజీఎఫ్ లో దొరుకుతుంది అనుకున్నారు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ మా సెట్ లో దొరుకుతుంది ఒకళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు అబో ఒక మంచి 
కంకరం చేయించుకున్నాం అనుకోండి దాని మీద వచ్చినమే మాను కాదు ఇక్కడ ఇన్ని డైలాగ్ లేస్తున్నారు కానీ మీ ఇద్దరు జాన్ జగరి దోస్త్ గురించి మాకు తెలుసు మీరు నిఖిల్ గారు అవునండి ఆబ్వియస్ గా అప్పటికి నొప్పేస్తుంటది కొంచెం పై పెట్టమా కాదు నాకు ఇది కావాలంట వెళ్ళిపోద్ది <laughs> 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 గమనించారా ప్రెస్ మీట్ లో చందు గారు అసలు మీరు దీంట్లో కృష్ణధాం దీంట్లో నేను కృష్ణుడు అద్భుతం అసలు కృష్ణదత్వం అని నేను చెప్పలేదు ఆఖరికి అంటే ఒకటి ఏంటంటే మీ ఒక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ వెనకాల ఉన్న చెప్పండి చెప్పాలి ప్లీజ్ మాకు ఫోన్ లో పాకిస్తాన్ సిగ్నల్స్ కూడా వచ్చాయి ఫోన్ లో అవును వెల్కమ్ టు పాకిస్తాన్ ఫోన్ చేసినప్పుడు బట్ వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ వెల్కమ్ టు పాకిస్తాన్ మాకు లేదు వచ్చింది అట్టు అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది బట్ అది పెట్టారు నాకు తెలుసులే బట్ బిజీ నో బై నో హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే ఏదో కుళ్ళు మనాలి అక్కడ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసి రావడం కదా అది తెలిసి ఈయనకి ఈయనకి చాలా బాగా సో పైకి రోతాంగ్ వ్యాలీ స్పితి వ్యాలీ అవన్నీ ఉంటాయండి యూ డోంట్ బిలీవ్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అలా అని మేము దర్శకులం కానీ టీమ్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలు ఏమన్నా వేసుకోవచ్చండి ఆల్మోస్ట్ ఆస్ట్రానాట్స్ లో ఉంటాయి అంటే ఓకే బట్ ట్రక్ పైన అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అంటే చైనా బోర్డర్ లో కూడా వెళ్ళి చేసాం అంటే ఆ తర్వాత అంటే న్యాచురల్ గానే స్నో ఫాల్ వచ్చింది అక్కడ సో డన్ నిజంగా అంటే పబ్లిక్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే అందులో కాదు ప్రవీణ్ 
వీళ్ళకి స్పిత్తి వేయాలి మనకి ఈయనకి విస్పర్ వేయాలి ఏంటి ఇక్కడ చాలా ఇది కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది అండి కాదు మరి నాకు ఎలా ఉండాలండి ప్రవీణ్ లేడు సత్య లేడు వేరేపుడు నాకు కలిసిన మా మామయ్య సినిమాలో మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ సులిమాన్ కానీ అలా క్యారెక్టర్స్ నేను మీట్ అవుతాను సో దట్ ఈస్ దేర్ దే దే కమ్ ఇన్ టు దింగ్ ఓకే సో ఒకవేళ మళ్ళీ సత్య కానీ ప్రవీణ్ కానీ ఇఫ్ దే కమ్ అలాంగ్ విత్ అస్ దెన్ మేమో గ్యాంగ్ అంటే వీళ్ళు పోస్ట్ అని అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ దాన్ని చేశారండి సో థర్డ్ పార్ట్ మేము తీసాం అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ముగ్గురం కానీ నిజం చెప్పనండి ఆల్రెడీ మంచి థర్డ్ పార్ట్ లో వీళ్ళు తర్వాత నిజంగానే వినండి వినండి సదానంద్ కానీ సులిమాన్ గారు యాక్టర్స్ వచ్చి చాలా బాగున్నాయి బాగున్నాయి అని అయిపోయింది కానీ యాక్చువల్లీ మూవీ స్టార్టింగ్లో ఇంకా కొంచెం ఫ్యూ డేస్లో షూటింగ్కి వెళ్తాను అన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఎట్టి పరిస్థితిలో పెట్టాలనేది మా ఇద్దరి మధ్యలో ఫైట్ ఆయన సత్య ప్రవీణ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి ద్వారకా రావాలి హిట్ అని సూపర్ హిట్ అని తర్వాత టీవీలో వచ్చిన తర్వాత అది ఒక కల్చర్ లాగా తయారు అయ్యి ఇప్పటికి పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ దాంట్లో మా నా గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో మా గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారు ప్రవీణ్ గురించి సత్య గురించి స్వాతి గురించి స్వాతి గురించి ఆ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ లో కంప్లీట్లీ ప్రవీణ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది అయ్యో నువ్వు వెళ్ళపోకమ్మా నువ్వు డోంట్ బి హర్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనం చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూ డూ నాట్ హ్యావ్ ద ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిలిం పీపుల్ హర్ట్ అవుతారు అంటే ఏంటిది అని ఉంటుంది అందుకే నేను డైరెక్ట్ని వీ హ్యావ్ టు అన్నాను అండ్ ఇట్ వాజ్ పాసిబుల్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ అండ్ స్టోరీ పరంగా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద లిమిట్ బట్ వీ ఆర్ గోన్ టు ఫామ్ అ నైస్ ఫ్రాంచైజీ అండ్ ఆ ఫ్రాంచైజీలో అందరం కలిసి వీ గోన్ హ్యావ్ లైక్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అని ఫీల్ అవుతారు ఇంకా బిగినింగ్ ఇట్ ద స్టోరీ వీళ్ళు స్పిత్తి వ్యాలీ వాళ్ళు విస్పర్ వ్యాలీ చూపిస్తాను సూపర్ సినిమాలో ఏమన్నా అంటే సినిమా గురించి మాట్లాడదాం చెప్పండి <laughs> 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 కుతూహలం పోక అది ఎలా అయిపోయింది చేసాం అప్పుడు క్లియర్ గా యాజ్ ఇట్ ఇస్ అంటే పంచ పాండవులు ఎంత మంది పంచ పాండవులు ఎంత మంది ఇలా అయింది అనమాట అంటే తన ఫేస్ మూసేసి హీరోయిన్ రివీల్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ క్లాక్ అంటే ఫైవ్ క్లాక్ ఇలా తీసాం కదా 
ఏంటి చచ్చిపోద్దండి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఊపిరి ఆడుకుని చచ్చిపోతుంది మళ్ళీ మూడు నెలల నుంచి సినిమా తీసుకున్నాం బట్ యాక్చువల్లీ ముందు సినిమా షూటింగ్ ప్రాసెస్ లోనే చాలా అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారు కదా చాలా అప్పుడు కూడా కాదు అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ వి షూట్ ఆల్సో లైక్ 1 ఇయర్ బ్యాక్ ఆల్సో ఐ వాస్ హియరింగ్ అనుపమ్మ ఇస్ డూయింగ్ కార్తికేయ టు అని అవును యాక్చువల్లీ నీకు నీకు తెలియదు కదా అయినా కూడా సర్ లేదు అయినా కూడా మీరు అలా సర్ప్రైజ్ రివీల్ చేయాలి అనుకున్నారు చూసారా అది అంటే ఇది మీకు సర్ప్రైజ్ కదా మాకైతే ఆ కాదని చెప్పారు నాకు చాలా ఐ థింక్ ఆల్ ది క్రెడిట్ గోస్ టు మీమర్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ రిలీజ్ కి ముందే జనాలు ఈ సినిమాని ఓన్ చేసేసుకుని ఇది మా సినిమా అనే ఫీలింగ్ లోనే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళే దట్ ఈస్ ద ఐ థింక్ స్పెషల్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ కార్తికేయ టు ఎనకాల కృష్ణుడు నడిపిస్తున్నారు ఉన్నారుగా yes wow ఇంకేం సత్య ఇంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చు కదా జాపాల జాపాలండి అంటే ఏం తింటారు అడగాలి ఈ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ ఆ ట్విస్ట్ లో ఎలా ఉండబోతుంది మీ స్క్రీన్ టైం అసలు నీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ప్రవీణ్ సీరియస్ క్యారెక్టరైజేషన్ కాదండి హి ఇస్ లైక్ హి ఇస్ లైక్ అ డాక్టర్ సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డాక్టర్స్ ఓ డాక్టర్ ఇచ్చి ఈయన ఈయనకు ఉన్న సిన్సియారిటీ అబ్బా గ్రేట్ అబ్బా నికిలింది అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ ఏం చేస్తారు జంతువులు డాక్టర్ వెటర్నరీ సీరియస్ గా నేను ట్రీట్ చేస్తాను ఇందులో ఒక వ్యక్తికి అదొక మంచి డాక్టర్ అతను చచ్చిపోతాడు నాకు <laughs> 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 అన్నారండి స్వాతి అనుపమ అనలేదు ప్లీజ్ బట్ ఐ రియలీ అండర్స్టాండ్ బై అందరికి బల్లి కావాలని ఎందుకు చెప్తున్నారు అని నాకు తెలుసు ఐ రియలీ లవ్ స్వాతి నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనుపమ మామూలుగా పార్ట్ వన్ లో స్వాతి చిన్నకాయ ఆడు గారు పాట పెట్టారు మరి ఇందులో అనుపమ ఏం పెట్టలేదు ఏంటి ముగ్దా ముగ్దా గానీ అనుపమ అందుకని అందరు పాడకూడదు ఆ పాట అర్థమైందా ఇదైతే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆమ్లెట్ ఫోటో వినండి ఫస్ట్ పార్ట్ లో స్వాతితో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనడు అలా హామ్లెస్ గా మాట్లాడేవాడు కదా సేమ్ డైలాగ్ అంటే అదేంటంటే అసలు ఇటు డైలాగ్ మార్చేది కూడా కాపీ పేస్ట్ కాపీ కొడతాం కదా ఎగ్జాక్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే కదా ఏంటది ఇంత నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే హీరోయిన్ అన్నారు ఇంకో కాదు అలా అన్నారు కాదు కాదు వల్లి కోసమే కార్తికేయ ఇక్కడ ముగ్ధ కోసమే కార్తికేయ టు ఇక్కడ వల్లి కోసం కార్తికేయ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ముగ్ధ కోసం కార్తికేయ్ టు ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే కార్తికేయ్ ఉన్నదే ముగ్ధ ఓకే దాని లెప్తా కార్తికేయ్ లేడబ్బా వల్లి ఏంటి అంటే ముగ్ధ కోసం మొండేటి అన్న కాదు బాస్ ఈ టెరిటరీ నిఖిల్ గారు 
అండ్ చందు గారు ఆబ్వియస్ గా కార్తికేయ నేను ఇందాక ప్రెస్ మీట్ లో విన్నట్టు గుర్తు కార్తికేయ వన్ టైమ్ లోనే సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది ఒక టైమ్ లో కదా అయిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓ ఓకే 2000 సమ్మర్ అరౌండ్ 15 ఆ టైమ్ లో ఒక ఐడియా అప్పుడు నేను హీరోకి చెప్పాను అప్పుడే ఈ ద్వారక కృష్ణుడు ఈ నాకు రెండు ఉండేవండి బ్రెయిన్ లో బద్రినాథ్ ఒకటి ఉండేది ద్వారక ఒకటి ఉండేదండి అలా డెవలప్ అవుతూ వెళ్తున్న టైమ్ లో ద్వారకకి ఫిక్స్ అయ్యాను ఓ ఓకే ఓకే అంటే సి ఐ నా ఫ్రాంచైజీ అవుతుందని నాకు ఎప్పుడు అనిపించిందండి అంటే మేబీ డైరెక్టర్ కి అంత ఐడియా రాకున్నా నేను కొంచెం తెలివిగా ఆలోచించి మా ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం ఆ రెమ్యూనరేషన్ టైమ్ లో సార్ నాకు రెమ్యూనరేషన్ తో పాటు మీ ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ కూడా రాసివ్వండి అని చెప్పి నేను రాసుకున్నాను కానీ అది పక్కట్ బందిగా రాసుకున్నా తర్వాత మళ్ళీ రాసుకున్నాం ఓకే సో అదే అదే ఆయన రాసుకున్నాడు కదా నేను రాసుకున్నాను సో ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ అన్నది నాకు అప్పుడే ఐడియా వచ్చిందండి యు కెన్ మేడ్ మేడ్ ఇంటూ మెనీ పార్ట్స్ అండ్ దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని టర్కీ దగ్గర నుంచి ఇండోనేషియా వరకు ఇట్ వాజ్ రామరాజ్యం అలాగే అంటే కృష్ణుడు పరిపాలించిన ఆ టైం కూడా ద్వారకా గానీ ఆ చుట్టుపక్కల దీస్ ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ ఎరా ఫర్ ఇండియన్ కంట్రీ అండి సో అక్కడ జరిగిన కథలు బోల్డ్ ఉన్నాయి అంటే నిజంగా మనం రామాయణ మహాభారతం మన పురాణాలు వేదాలు తీసుకుంటే వీ హెట్ సచ్ ఎక్సైటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ చందు ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు సమ్టైమ్స్ ట్రూత్ ఇస్ మోర్ ట్రూత్ ఈస్ స్ట్రేంజర్ దాన్ ఫిక్షన్ అండ్ ఫిక్షన్ సో మన నిజం ఉన్న కల్చరల్ మైథలాజికల్ ఆర్ హిస్టారికల్ నిజం కల్పితం కన్నా అద్భుతం అండి అందులో డౌట్ లేదు yes అవును ట్రూత్ అంటే మీకు నిజంగా మీరు నమ్మశక్యం కూడా కదా బై మ్యాస్ నిజం exactly oh, no, oh, so a no. kind of konni points mm. and mari famous kuda kadandi ippudu for example the city of secret city of shambhala anuntadi dan tarata manaki sri lanka lo konni ivanni entante kartik kartikeya ana person varithe untado he is going to go explore them and get them out annadi wow. mana different different ways lo different different parts lo oh, no. this is his trademark ani anukuntunnam yes let's see yes. ఇప్పుడు పురాణ ఇతిహాసాల్లోంచి ఎన్ని కథలైనా తీయొచ్చు నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని వేల కథల్ని మనం ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ సినిమాల్లో ఎంతో కొంత అవి మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి కానీ ద్వారక కృష్ణుడు అనే బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకున్న తర్వాత అది కూడా చాలా పెద్ద బ్యాక్డ్రాప్ అక్కడ చాలా కథ జరిగింది దాంట్లో అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము అందులోంచి ఒక చిన్నదండి ఇది చారిత్రాత్మక నేపథ్య కాల్పనిక కథ ఓకే అంటే చారిత్రాత్మక ఏంటి అంటే అండి మేము చెప్పే సినిమాలో సీరియస్లీ చెప్పేది ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫిక్షనల్ మిగతాదంతా మన చరిత్ర సో ట్రూత్ కావాలని ఏదేదో హై చేసింది అయితే ఏదీ లేదు ఓకే ఓకే సో సత్య గారు మీరు సదానందన్ ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్మృతి వ్యాలీలన్నీ చేశారు కదా చేసిన లొకేషన్ ది బెస్ట్ అని ఏదైనా ద్వారక కృష్ణుడు ఫస్ట్ ద్వారక ఒక ఒక రోజు చంద్ర గారితో మాట్లాడినప్పుడు సిక్స్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ అన్న చెప్పన సదానంద క్యారెక్టరు ఇట్లా క్యారెక్టరేష్ నేను చెప్పలేదు కార్తికేయ టూలో ఇట్లా ఇది ఒక వేషం అనుకున్నాను మీరు రెడీ అండి నేను వచ్చేస్తాను హీరో గారి మావ అయ్యే క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు అంతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మాత్రం రోజు రోజుకి ఒక్కొక్క సీన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు గారు గుడి దగ్గర ఆ ప్లేస్ కి షూటింగ్ జరగడం అనేది అద్భుతం అనమాట ఇది మాత్రం సీరియస్ సీరియస్ ఒకసారి వీడియో కాల్ చేసి అక్కడ నుంచి ఒకసారి హీరో హీరోయిన్ ఈయన మొత్తం మేము వీళ్ళ ముగ్గురుతో ఒక ప్లేస్ లో నుంచి ఉంటే వెనకాల ఇదండి గోపురం సీన్ నార్మల్ సీన్ అయినా కానీ వి ఫెల్ దట్ వైబ్ అండి అది నిజంగా అదృష్టంగా ఫీల్ అయ్యాం అసలు లోనికి ఎంట్రీ అయ్యే లేదండి అక్కడికి అసలు మాది అద్భుతం ఇక అలా జరిగింది ఆ టైం దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవడం ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మమ్మల్ని ఇంత మంచు లోతులు మైదాన్ని కప్పి పెడతారు ఆ టైం లో రన్ అప్ లక్కీగా అక్కడ వర్షం పడ్డ సిచువేషన్ చెప్పాను సార్ సీన్ కాదు అంటే మంచిదే కదా మరి ఎక్కువ ఇబ్బంది వేడి కదా చల్లగా చల్లగా తడిసి లోపలికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మంచు తుఫాను 
అదైతే ముందు రోజు అయితే వీళ్ళిద్దరు కూడా పడదు చదువు అంటే పడుద్ది ఇమీడియట్ గా నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే అక్కడ వామర్స్ అవన్నీ అప్పుడప్పుడే జస్ట్ వస్తున్నాయి బట్ సినుబాయ్ కానీ ఆయన ఇంకా పాపం అంత పంచలో ఉన్నాడు బికాస్ హీ వాస్ వెరింగ్ దట్ ఇస్కాన్ భక్తుడు గెటప్ అది ఎడారావునే ఉండే మంచి ఎవరు పాపం ఆయన పంచే సో ఆయన ఆయన ఐస్ ఇక్కడ వరకు ఉంది ఆయన లోపల ఇంకేం వేసుకోలేరు చెప్పులతో అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ముగ్ధ ఈవెన్ షీ ఆల్సో జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్ఆర్ పెట్టి షూట్ చేశారు నిజంగా తను తన్మయత్వంతో అందరూ అట్లా ఉండిపోయే వాళ్ళు అనమాట కట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా నిజంగా చాలా వండర్స్ జరిగినాయి సినిమాకి అందరికి ఒక పెద్ద అంటే కొంచెం ఆయనకి ఏదో ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ ఏదో జరిగి మీకు నీ పెయిన్ కదా నీ పెయిన్ అసలు నిజంగా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయినా ట్రావెల్ చేశాడు ఇన్ ఈవెన్ విత్ దాట్ రియలీ గ్రేట్ రియలీ సదానంద గురించి అలాగ మాట్లాడుకున్నాం కదా సులేమాన్ 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 మీరా నామ్ హై ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ సెకండ్ ఆఫ్ లో వస్తాడు కథ ఏం చెప్పను గాని సారథి కథ ఆయన చెప్తారు సులేమాన్ గారు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది సారథి సారథి అంటే సినిమాకి సంబంధించిన కూడా కొత్త కొత్త తెలుసుకోవడం ఆర్టిస్ట్ సినిమాతో నలుగురు ట్రావెల్ అవుతూ అలాంటి ఆర్టిస్ట్ తో కూడా చేయటం లొకేషన్ తో పాటు అది కూడా ఒక హౌ వాస్ దాట్ అనుపమ ఫర్ యూ అంటే లైక్ మై ఫాదర్ లవ్స్ అనుపమ్ గేర్ గారు సో మచ్ సో చాలా మంచి కామెడీ చేస్తాడు కానీ ఎంత మంచి కామెడీ చేస్తాడు అది అంటే అంటే ఏంటంటే ఇంత మంచి కామెడీ చేస్తాడని తెలియలేదంటే హలో నోట పాతిక సినిమాలు చేసిన తర్వాత అనుపమ్ your father loves anupam kher very um, okay <laughs> and uh, apparna ji my father kept asking like okay. a schedule eppudu untundi a one day one day one day ani i i waited for that day and uh, trust me it was a very like like i felt very privileged anamata okka roju aina like to work with such a legendary actor is amazing mm. and uh, na saddest point entante i was partially blind that day gurtundo ledo naaku teliyadu avunu kallaki యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే తిను యాక్చువల్లీ ఐ డ్రాప్స్ వేసుకోవాలి అది ఏమైందంటే వీళ్ళ అసిస్టెంట్ ఎవరో సంబంధం ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది వేసేసుకుంది అనమాట దాని వల్ల కాదు ద థింగ్ వాస్ ద ప్రొపెలర్ దేర్ అండ్ అవర్ ఆనకొండ గైస్ వి హ్యాడ్ టు యూస్ ఇట్ సో మచ్ యా అండ్ సో ఇట్ డ్రైడ్ అవుట్ మై ఎంటైర్ ఐ అండ్ ఐ వాస్ వేరింగ్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అన్నమాట ఇన్ ద మూవీ సో అది డ్రై అయిపోయి ఐ కుడ్ నాట్ బట్ పాపం హి ఆల్సో జస్ట్ అడ్జస్టెడ్ విత్ ఇట్ ఓకే అవును అనుకోండి అంటే గుర్తొచ్చింది అందరి కామన్ క్వశ్చన్ అసలు ఇందులో కూడా పాము ఉందా అని అదే అంటే పాము అంటే 
అదృష్టంగా పాం డేట్స్ దొరికాయి కానీ అలాగే దొరకలేదు అండి అంటే పిసి మనం అంటే పావులు అంటే సినిమా ఇస్ నాట్ పావుల్ బేస్డ్ కాదు అలా ఈవెన్ కార్తికే ఫస్ట్ పార్ట్లో కూడా వీ హ్యాడ్ స్నేక్ విచ్ వాస్ బట్ అది ఇట్స్ ఎలిమెంట్ అండి అంటే సినిమాలో ఏవి అండ్ లక్కీ అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ అంటే బాగా ఫేవరెట్ అంటే వన్ ఆఫ్ హిస్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ స్నేక్ ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కానీ అలాగే కృష్ణుడి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నా కానీ బేసిక్గా స్నేక్ అనేది ఏంటంటే పని కట్టుకుని ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి సెకండ్ పార్ట్ లో పెట్టింది అయితే కాదు ప్రాపర్ గా అది స్టోరీలో కథలో ఉంటది అది లేకపోతే కథ లేదు అన్నది చూసినప్పుడు ఆ పోస్టర్ చూసారు ఆ స్నేక్ పిలుస్తున్నాను సో చాలా మంది ఏంటంటే భయ్య ఏంటి ఆ ఫస్ట్ దాన్ని లాస్ట్ కి అది వచ్చి కలిసారా దాన్ని అది పుస్తు పుస్తు అంది కదా క్లాస్ లోంచి ఫైనలీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎన్కౌంటర్ అయింది కానీ నిజంగా ఈ ఒక్క విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే మీరు కానీ అనుపమ కానీ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు కదా సో దట్ ఫ్యాన్స్ కానీ కార్తికేయ టు అభిమానులు కానీ ఎంత ఫ్రీగా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారంటే మీతో వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళకి అనిపించింది అంతా కూడా దే ఆర్ పుటింగ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇన్ కామెంట్స్ కానీ పోస్ట్స్ కానీ అసలు అనుపమ అల్లం బెల్లం పెళ్ళమే అనుకుంటున్నారు ఇంకా అంటే అంత ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఇప్పుడు కాదు అలా ఫ్రీగా చెప్పాలి దీనికే పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు యాంకర్ ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేశారండి కూర్చున్నాను కదా బయట అయిపోయినా నేను మీ ఒక్కరే అయిపోతారు ఇక్కడ ఎందుకు నిన్న మూడు చెప్పండి ట్యాగ్ లైన్స్ ఫర్ అనుపమ చెల్లి <laughs> 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 ఇప్పుడు చెందు కూడా ఉన్నాడు కదా దాంట్లో ఇప్పుడే ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు ఒక ఇంటెన్సిటీ సీరియస్నెస్ అది కనిపించింది కానీ ఆన్ సెట్స్ మీరు ఎంత ఫన్ గా వర్క్ చేసి ఉంటారో ఇలా ఈ కెమిస్ట్రీ చూస్తే అర్థం అవుతుంది అప్పుడప్పుడు హీరో వచ్చి చెప్పింది <laughs> అంటే నిజంగా అంటే ఫస్ట్ ఒక ఒక లైన్ చెప్తాడు అండి ఒక సీన్ చెప్తాడు డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత సెట్కి వచ్చిన తర్వాత వేరేది ఉంటుంది అది ఏమైనా పోయి అంటే బాగుంది కదా అంటే ఇంకోటి ఆలోచించ బాగుంటాయి లాస్ట్కి కానీ నేను అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతాను కదా నాకు టెన్షన్ మీరు చెప్పి నన్నే వర్క్ చేయని బాగుంటాడు వర్క్ చేయని ఏంటి పోయా మీరే కదా చెప్పింది ఇది వాళ్ళు మీరు నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి నేను ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాను అసలు ఇక్కడ వీళ్ళ ఈ యూనిట్ లోనే అటు కెమెరామెన్ 
ఆయన కానివ్వండి వాళ్ళు ఇంకా కార్తిక్ గోడ బ్యాచ్ అందరికి వాళ్ళందరూ మాకు అసలు ప్రూఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్టెంట్స్ తో అంత రిహార్సల్ చేసి అన్ని రెడీ చేసి సెట్ చేసి నిజంగా అందరూ యాంగ్ షర్స్ కదా ఒక వేసుకొని ఒక వేళ ఏదైనా కోపంగా ఉన్నా ఏంటి గురి వేళ ఎంత అందంగా ఉన్నా ఏంటి కాస్ట్యూమ్ అంటే అయిపోయారు కాదు లోపల హైపర్ కాంపెనెంట్ పిక్చర్ కాదు కానీ ఒరిజినల్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా వర్క్ చేశారు అండ్ ఈ విజువల్స్ ఆల్ దీస్ హైప్ వచ్చింది కూడా ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ చందు డైరెక్షన్ అండ్ కథ అండ్ స్క్రీన్ పాటు ఆ విజువల్స్ కూడా అంత అందంగా ఉండడం వల్ల సినిమా తర్వాత రీ రికార్డింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు కానీ అసలు ఇప్పుడు కూడా ట్రైలర్ లో టెన్ స్మృతి వ్యాలీ సెట్ గానీ అన్ని ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకుంటే మేము ఎంత హ్యాపీగా చేసుకోలేము అండ్ ఇది చూసి ఏ ప్రొడ్యూసర్ భయపడతాడు ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రవాబ్ అని బట్ రారు మా సెట్ కి కానీ అభిషేక్ గారు అంటే హీ రీసెంట్లీ మేడ్ కశ్మీర్ ఫైవ్స్ ఆల్సో సో అతను ఈ సినిమాని లవ్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ విశ్వప్రసాద్ గారు అండ్ వివేక్ గారు అందరూ కలిసి Uh, I think today we have got a brilliant release date finally mm. and uh, a super product on the product we should be done chala I think a 10 days could are very few days together so I just think that um, you should come to the theater watch it and of course good job done guys OTT is the rules better so about 50 days are cool mustn't agreement to lay do so you can rather theaters are the part so please watch it in the big screen and encourage us so that so please watch it in the big screen and encourage us so that income much money cinema make chase we can entertain you and Hey guys, Apadu Karthikeya 2 is releasing on August 13th. Meer Andhru, Theatre Kelly, family to choodal. Meer Mukdhan Jesu Muchadu Badali. Mukdhan Jesu Muchadu Badali. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you.